僕自身の彼チェドンハーさんに対する印象といえばまずはとにかく穏やかな人そして歌に対する信念をしっかりと持った人そして人一倍の心配性だったということだと思いますちょうどですね昨年12月のクリスマスの時期彼が日本でそうですあのディナーショーを行った時なんですが彼と偶然お手洗いで会ったんですねこれからよろしくお願いしますというふうに声をかけた時に彼は「今日お客さんたくさん入ってますか?」っていうふうに僕に話しかけてきたんですもちろんこのクリスマスをあなたと一緒に過ごしたいファンがたくさん来てますよっていうふうに言ったところ「よかった」というふうに深くうなずいていた彼の姿が今も思い浮かびます一体彼が何からプレッシャーを受けていたのか何が彼にプレッシャーを与えていたんでしょうかそして彼は一体何をもって孤独を感じていたんでしょうか今となっては分かりませんただ彼に最後の最後まで伝わらなかったファンの思いそして家族友人たちの思いというものはぜひ天国にいるであろう彼に伝わってほしいなというふうに心から願わざるを得ません友人たちそしてファンが彼を思うそのやるせない思いがどうか空で見つめているであろう彼に伝わることを願ってここからは彼の仲間そしてファンからのメッセージをご用意いたしましたご覧ください「ファンの期待を裏切ってくるところ<笑>とあの完璧な人じゃないんですよ完璧なあの男の人っていっぱいいると思うんですけどそうじゃなくてあのとってもなんか探りがいがあるっていうかあの見るたび聞くたびに新しい発見があるっていうかそんな感じなんですね本心を見せないところもあるんですけどふとしたところで見せるなんか本当の表情っていうかその表情がなんかすごい可愛いし逆に。時々しか見せないからあ普段すごく周りに気を使って本心を隠してなんか頑張ってるのかなっていうなんかそういうところがもう私たちの前でもその顔を見せていいんだよってなんかこう言ってあげたくなるような「ごめんね!」って「ほんとごめんね!」ってもうほんともうもっともっと観客も動員してもっともっとメディアも出してもっともっと話を聞いてやればよかったと。ほんとごめんねとお前ほんと寂しかったんやろうとつらかったんやろうと何の話もほんとなもっと話聞いてあればほんとにどれ悪かったごめんねとちょっと。
僕は何度かステージでお仕事をご一緒させてもらいましたけれどもステージの裏では明るい表情をたくさん見せてくれるそしてとにかく気配りの人だったそんな思い出があります MC である僕にとにかく「暗示せよ暗示せよ早く座ってください」とかね「シルサハショせよご飯食べられましたか?」とか常に気を配ってくださって「こんな僕に気なんて使わなくていいですから」っていうふうに言ったことを覚えていますそんな明るい表情の彼思いやりのある彼気配りのある彼に関してはステージの上からファンの皆さんはその彼の表情からも気づかれていたかもしれません言葉にできない感情とそして歌音楽こういった表現手段を使い我々を得意ほぐしてきたアーティストチェドンハさん彼が一番伝えたかったことは一体何だったんでしょうか僕は2つあるような気がします愛したいそして愛されたいこの2つの言葉だったような気がします寂しいそんな思いをきっと彼は抱いていたかもしれませんでもそんな彼を支えているファンそして仲間たちがいるということをきっと空の上でこの番組を通じてそしてファンの思いを通じて感じてくれていることを願いたいと思いますどうか天国でお幸せにそしてどうぞ安らかに過ごしてください、まあ、悲しい時には笑って過ごした方がいいよっていうような、うん、笑い飛ばしないよっていうでまあいつまでもいつまでもあの君のそばに僕はいるよでずっと君を愛している自分はいるんだからねっていうそういう,こう人に対する愛情を表した歌なんですけどちょうどその時私自身なんかこう仕事を続ける意味とか何でこんな嫌な思いして仕事するなきゃいけないんだろうとか結構ちょっと個人的に悩んでた時期にその歌を聴いた時に、まあ、歌の最後のところがあのいつまでも覚えててねって。君のそばに僕がいることをっていうような歌詞なのでなんかすごいそれで、まあ、そんな人に頼っちゃいけないんですけどまあ辛いことがあっても周りに人もいっぱいいるから、まあ、頑張ろうっていうふうに思えた時。で特にそのあとすぐに、まあ、SG だったりっていうニュースもあったのでなんかすごいあの曲が言わ歌ってもらえてすごく嬉しいし逆に私たちもなんかドーハのように私たちはいつもドーハのそばにいるから安心して自分の好きなことやってねってこう言ってあげたいようなそういうお互いにこう歌ってあげたい曲かなと思って演じ始めがすっごい好きですね。<笑>「せさめく」